എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കരിയറ് നിങ്ങളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും നിങ്ങളോട് എംബിഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ലൈഫിനെ നിങ്ങൾ വളരെ ധീരതയോടെ നേടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമല്ല എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കലും നിലനിൽ നിൽക്കില്ല എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ജനിച്ച മുതൽ മരണം വരെയുള്ളതാണ് ഈ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സസ്സിനൊരു മന്ത്രയില്ല എന്താണ് സക്സസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിനൊരു മന്ത്രയില്ല പക്ഷേ സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എംപതി കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കരുണയില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ വരണ വളരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുണയില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അതിന് യാതൊരു മഹത്വമോ അതിന് യാതൊരു വിലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ യുവർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹു അബ്ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഹേഡിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് തെറ്റാണ് ഐം സോറി മൈൽ സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്നോട് ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഫ്രൈഡ് ഇതിൽ ഐ തിങ്ക് ഗേൾസ് ആർ ഔട്ട് നമ്പറിംഗ് ബോയ്സ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണണം ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റോറിയം ഹാവ് സീൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ഞാൻ അധികം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സൈറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഞ്ജി എന്നോട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാതെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്തെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുള്ളുമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ചേഞ്ച് മൈ ഷെഡ്യൂൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ മോഹമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം and that has been a great uh, honor for me thank you akshe i am nerthe parnadu pole ipo ningal 10th class kaliyu what next ennu ningal aalochikkunna samayam aanu enikku ariya ningalku oru oru tharkum oru aims undo ningalku oru oru tharkum life il njan idavanam allengi inna reethil avanam ennu ningal oru oru tharam dharichu vechittundavanam adhinu ningal yaadhiru vaga limits um kodukkanum paadilla please let there be no limits at all അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവണമെന്ന് മോഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർബർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് എംബീഷൻ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതെങ്ങനെ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡിസയർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നേടണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഡിസയർ തന്നെയാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായി തീരണമെന്നോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ dream is not what you see when you are asleep dream is what keeps you awake orangumba kaanunnalla dream ennu parayunnu aa dream aanu ningal korakka ningale konde prayatnikkan ningale praaptharaakkunnu appo idinde oru context thanaya njan aadyam parnadhu oru human being oru good human being aavu annalladana oru education de fundamental sine qua non adinde ettom velliya oru oru endha paraya end ennu parayunnathu ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ എജ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വക്കീലാവണം എന്ന് ഉണ്ടാവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോലികൾ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു എംബിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഫുള്ളി മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ദിസ് ഇൽ ഗൈഡ് യു ആസ് യു ഗോ അലോങ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറയാറുണ്ടത് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു വയസ്സൻ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അപ്പോ
ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസോ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് പലതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹവുമുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് ഞാൻ ഐ എം ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൺ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് മിനിയാന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചേംബറിലും എൻ്റെ കോടതിയിലും ഏതൊക്കെയോ സ്കൂളിൻ്റെ കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു അവർ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള പല സംശയങ്ങളും അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് നേടാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ മെറിറ്റിന് വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഐ ടോൾ ദം അത് ശരിയല്ല കാരണം മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലത്തെ മാർക്സ് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമെങ്കിൽ കേട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ടുഡേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ആഡ് വാല്യൂ ടു യുവർ സെൽഫ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു സാധനത്തിനെ എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കി പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നത് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ എവറി മൂമെന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ആർ ആഡിങ് വാല്യൂ ടു യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ എന്തിന് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് മെച്ചം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂമെന്റും ഈ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളും നിങ്ങൾ പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ഇത് എനിക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഒരു മൂമെന്റ് ആണ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് യു ഡു എവറി തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് മസ്റ്റ് ആഡ് വാല്യൂ ടു യുവർ സെൽഫ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാനത് കേട്ടത് നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് അനദർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വീഴരുത് ഈ റാറ്റ് റേസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ റാറ്റ് റേസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ആരോ വളരെ ഒന്നർ ഷോൻ്റെ വലിയൊരു ഫേമസ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണത് നിങ്ങൾ റാറ്റ് റേസ് ജയിച്ചാലും ഇവൻച്വലി യു ആർ ഉള്ളിയ റാറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല യു ഷുഡ് ബി ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെക്കാട്ടും വലുതാവലല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ അവിടെ എത്തുക അത് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലോ കുറവോ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും പ്രൈസ്ലെസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയിൽ പ്രൈസ്ലെസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കോമ്പറ്റീഷനോ ഒരാളോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനോ പാടില്ല പേരൻസും അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ റാങ്ക് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി കാരണം ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഐ എം ബെറ്റർ ദാൻ യു യു ഐ എം ഇൻഫീരിയർ ടു യു എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു കാൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടി ദാറ്റ് ബോയ് ഓർ ഗേൾ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് റാങ്ക് സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് എന്നതർ അത് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നെവർ ബി ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് എന്നതർ എൻ്റെ സമയം കഴിയാറാണ് തോന്നും ഏതായാലും പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഐ മേ ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ഫോർ അവേഴ്സ് സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ഐത് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് ഇതാണ് നെവർ ബി ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങളുടെ
ഇൻറ്റു എ വിൻഡോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ലോകത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടിങ് ദ മിറർ ഇൻറ്റു എ വിൻഡോ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തോട്ട്സ് വരുന്നു മാത്രമല്ല റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് യു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കാര്യവും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതും കൂടെ തട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ദിസ് ഇസ് മീ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എം ഇൻഫീരിയർ ഐ എം സുപ്പീരിയർ എന്നുള്ളതല്ല ദിസ് ഇസ് മീ ടേക്ക് മീ ആസ് ഐ എം ഞാനാണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബി ഓൺ ദിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഫൈനലി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചെറുതായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ കാണാം ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ടു മീ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് മേക്ക് യു ഇൻ്റലക്ച്വലി ഫിയർലെസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു മേക്ക് യു ഇൻ്റലക്ച്വലി ഫിയർലെസ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് പോലെയോ മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഫാക്കൾട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കോജിറ്റേഷണൽ ലിമിറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ നേടും അങ്ങനെ നമ്മളത് കാണും അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് അനദർ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അനദർ ബട്ട് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളി കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് വി ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഒരു കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മലയാളിയെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വോട്ട് വി ലാക്ക് സം ടൈംസ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ യു ആർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യു ആർ ബെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓ അയാൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും പൊക്കമുണ്ടല്ലോ ഓ അയാൾ എന്നെക്കാട്ടിലും വളരെ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദീസ് ആർ ഇറലവെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദിസ് ഇസ് മീ ആസ് എ പാക്കേജ് ദിസ് ഇസ് വോട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കും അതാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് എൻ്റെ യങ് ലോയേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കേസിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസ് എ ജഡ്ജ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ലോയേഴ്സ് എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഡിഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പേടിച്ച് വരച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോയർ ആണെങ്കിൽ പൊതുവേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മോശമാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് കേസുള്ള വക്കീലന്മാർ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ലുക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് കേസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവർ ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ബി വെരി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല ആരും നിങ്ങളുടെ മുകളിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുമല്ല സോ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിസ്റ്റാസ് തുറന്നു തരികയും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് കെപ്പാസിറ്റി അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കെപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ദ മോർ യു റീഡ് ദ മോർ യു ലേൺ ദ മോർ യുവർ ബ്രെയിൻ എക്സ്പാൻസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എം ആസ്കിങ് യു റീഡ് എനിത്തിങ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എക്സെപ്റ്റ് പോസിബിളി ജോഷാ കുറ്റ് പെരിയവരും ഹൂസ് എൻ എമിനൻ ഡോക്ടർ ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഐ എ എസ് കിട്ടിയാൾ എനിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടി ഇനി എന്താ എനിക്ക് ആവശ്യം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടും സോ കീപ്പ് ഓൺ ആഡിങ് വാല്യൂ ടു യുവർ സെൽഫ് പിന്നെ ദ ലാസ്റ്റ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദി പവർ ഓഫ് തോട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഈ ലോകം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തോട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചിന്തകളും ഐഡിയാസും ആശയങ്ങളുടെ പുറത്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ യൂബർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഈ യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സി സർവീസാണ് അവർക്ക് ഒറ്റ ടാക്സി അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല ദ ഡോൺ ഓൺ എ സിംഗിൾ ടാക്സി പക്ഷെ അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സി സർവീസാണ് ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ് ഇതിലും വലിയ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് ഇപ്പം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ സാധനം അവരുടെ സ്വന്തമല്ല ഇതാണ് ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ആശയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പവർ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ആ കൺവെൻഷ്യലായിട്ട് പഠിച്ച് 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 പോയി അവസാനം ഒരു ജോലി വാങ്ങി ആ ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പണ്ട് ഒരു ഇത് ചൈനീസ് പ്രോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് യുവർ തോട്ട്സ് ബിക്കോസ് തോട്ട്സ് ബിക്കം യുവർ വേർഡ്സ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് വേർഡ്സ് ബിക്കം യുവർ ആക്ഷൻ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ ആക്ഷൻ because actions become your habit be careful of your habits because habits become your character and be careful about your character because a character will define your destiny a thoughtil ninnu ningada jeevitham engane povunnu nalla ende etum beautiful aayittu parnu tharan pattuna oru oru proverb no aphorism no ningalku vilikkam please keep this in mind kore parayanundu enikku thanna samayathine valare adhigam njan adhikramichu kazhinju I thank you for this time and I thank you all for your incredible patience. ningal enna koogiyilla ningal yon cheyidu kaanichilla clap cheyidilla. Thank you for that. And I hope oru adutha korchu kollangal kaliyumbo idil irikkuna pala kuttigalum ingane stage il irikkan njan kaanatte. Njan avade irunnondu ningale kaanan sadhikkatte ennu prarthichukonu. Thank you so much. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്